колхоза вперед. Жду звонка. Войдите. Разрешите. Ванюша, друг, откуда? Прибегом из Берлина. Отвоевался? Отвоевался. Домой. Домой, сто лет родных не видел. Сто лет. Ты лучше скажи, сколько за сто лет писем написал. А -а -а. Судя по нашей переписке, только два. Ну уж и два. А -а -а. Знаю твой характер. Ну что ж, будем рыбу ловить? Половим. Ты знаешь, у нас новость. Собирался сейчас твоему отцу звонить, поздравить хотел. Что так? Разрешена стройка. Понял? Ничего ты, братец, не понял. Восьмой. Владимир Андреевич, зайди, срочно. Ничего ты, братец, не понял. Действительно, не понял. Стройка на всю область. Кирпичная деревня. А? Да ну. Кирпичная деревня? А где же будете строить? А, это вот другой вопрос. Садись. Конечно, самое лучшее место для стройки новой деревни, это Заречные Дубки. Помнишь? А как же? Заречные Дубки, да, место. Завидное. Именно завидное. Из-за этой земли у твоего отца форменная война идет со своими соседями. Да ну. А старик все хлопочет. То собирается пахать эти заречные дубки, да. то строит на них. Ага. Одним словом, готов на все, чтобы только закрепить эту землю для своего колхоза. Узнаю отца. А что ж, правильно поступает? Одобряю. Да и я одобряю. Конечно, правильно. Ну, словом, если решите на этих дубках строить, у вас преимущество. И я это дело поддержу. Ну, а теперь порадуем старика решением о стройке. Э, нет, уж раз такое дело, чего же его по телефону сообщать? Василий Федорович, дайте уж мне этот дорогой подарок доставить отцу лично, а? Ну, ладно. Ты занят, Василий Федорович? Входи, входи, входи. Смотри, кто перед нами стоит. Правый капитан. Не просто капитан, а сапер. И не просто сапер, а сын Вишняка Кузьмы Тимофеевича. А, -а, -а очень приятно. Знакомьтесь, секретарь Райкома. Очень приятно. Здравствуйте. А, ну, чем не командир для стройки новой деревни? Правильно. Правильно. Что, что, что? Вот тебе решение облсполкома, сроки, планы. Да позвольте, позвольте. Ну, раз ты сапер, тебе и планы в руки. А раз ты в городе, зайдешь к майору и добейся себе подровников для корчевки. Участка. Вот и все. Ну что за подход, а? А только что приглашал рыбу ловить.
А вон за той березовой рощей начинаются наши колхозные земли. Так, значит, скоро перекресток. Ага. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Ну, теперь дорога вам известна. Еще бы. Жду вас на заре. Есть. Да, передайте вашему майору, чтобы он людей не задерживал. Так. И сами не задерживайтесь. Понятно. А то ведь вы человек дорогой. Я вас полдня выпрашивал. Почему? Ну, не давал. Ну, да. Да. Товарищ капитан, а? вот ваш перекресток. Ну, спасибо. А то чуть не проехал. За это возьмите почту. Давайте. Газеты вам. Ага. Пакет для колхоза «Молодая гвардия». Обещали встретить, никого нет. Пешком идти далеко, сегодня праздник. Ну, давайте, давайте. Вот спасибо. Пожалуйста. Прощай, товарищи. Спасибо за компанию. Счастливо. Спасибо. Товарищ Фокин, так да. я вас жду завтра. Есть, товарищ капитан. И пола, пола побольше возьмите. Пола у нас хватит. Желаем успеха и счастливой встречи. Скажите, на машине была почта? Была. Вон. Вот досада. Опоздал на какую-нибудь минуту. Вы из колхоза «Молодая гвардия»? Да. Тогда вы не опоздали. Вот спасибо. Выручили. Вы к нам приехали? Нет, я к себе домой. В колхоз вперед. Ну, значит, соседи. Еще увидимся. Прощайте. Как известно, через речку Челидинчиха живет, она на. 
имеется вопросик в порядке ведения. Откуда вам, бойкие подружки, известно, что эта Мария Степана, так сказать, черединчиха, уже получила разрешение запахать заречные дубки? Где это, извините, написано? Газеты надо читать, товарищ Полойка. Во вчерашней районной газете написано номер 117. Почему девчонкам известно решение о дубках? Она мне известна. Да не могли они отдать эту землю без нашего согласия, Кузьма Тимофеевич. Раз мы на нее тоже претендуем. Не могли. Это они все на смех придумали. А номер газеты тоже они придумали? И номер газеты придумали, только этот номер им не пройдет. Да понимай! Иди сюда! Найти эту газету! Срочно созвать членов правления. Нас вся страна знает. Мы 115 тысяч на танки дали. Мне сам товарищ Сталин телеграмму прислал. А ты у меня эту землю из-под ног упускаешь. Ой. Что такое? Полой, что ли? Фу. Помру сейчас от сердечного удара. Расстегни враг. Член правления где? Где? В клубе частушки слушают. Частушки слушают? А ты что сидишь? А? Что ты сидишь, я тебя спрашиваю? Ищи газету! Кому я говорил, что вы поехали в район? Чтобы мы эту фондовую землю не проморгали? Почему ей отдали? Натиску не было с нашей стороны. Делового упорства. Кузьма Тимофеевич. Ну что тебе? Сердце-то побереги. Да уйди, уйди ты от греха подальше, уйди. Дубки к нам больше тяготеют, это же всем известно. Да мало того, наша-то земля с государственным фондом, ведь вот границы какие имеет. Ну, а, а учрединчики что? Да нет, ты мне скажи, почему, почему ей именно эта земля понадобилась? Что, мол, кругом другой земли? Нет, ты подай именно эту, а у нас срывает стройка. От зависти все это. Вот именно. Ну, газет давай, а? Ну, газет ты мне дашь или не дашь газет? Ах, да, газет. Позор. Позор! На весь район позор! Ванюшка! Сынок! Живой! Ну, как видишь, надолго! Совсем! Ну уж это смотря как примете. Здравствуй, Ванюшка. А я иду, слышу крик. Зарез, позор, ну думаю, отец бушует. Как воевал -то? Где был -то? В Берлине-то. Был? В Берлине? Был. Был? Ага. Да, я тебе подарок привез. Какой подарок? Живой ты, здоровый вернулся, больше никаких мне подарков не нужно. Пошел, Петрович. Степан Петрович, здравствуйте, финансист. Здравствуйте, Игорь. Спасибо. Ну что, все по-прежнему прошито, пронумеровано, да? Не совсем. Вот вчерашнюю газету забыл подшить по случаю праздника Победы. А из-за него все неприятности. Да нет, хороший он человек. Только терпения у меня на него не хватает. Ну давай газету, давай. Читай. Вот. Вчера на районном активе выступила также председатель колхоза «Молодая гвардия» Мария Степановна Чили... Чили... Вот фамилия, прям на тащах не выговорила. Ну, в общем, Челидинчик. Челидинчик. Ну, которая заявила, что расширяет посевные площади своего колхоза за счет заречных дубков и земель запасного государственного фонда. Так. За счет дубков. Да нет, это не может быть. Подожди, Ванюш, ты еще не в курсе дела. Полойка, а? звони в сельсовет. Алло, сельсовет? Катенька, дай сельсовет. Алло, сельсовет? Дежурный, это Полойка говорит. Скажи мне заради праздника, есть ли какое решение насчет заречных дубков? Как нет? Почему нет? 
То есть я хочу сказать, что правильно, что нет? Правильно. Правильно. Ну, до свидания. Что я говорил? Решения нету. Да есть решение. Да нет, Ванюшка, вот именно же нету. Ух, камень сердца. Ой, ой, Ванюшка, ноги не держат, помрут сердечный удар, черединчик отвечать. Что с тобой? А, да что это за черединчик? Ты объясни ты мне толком. Черединчика? Да. Есть здесь у нас здесь по соседству партизанка. Тоже председатель колхоза. Ну вот пользуясь военной обстановкой, отобрала у нас переходящие красные знамя. Как же это вы так допустили? Допустили. А? Все наши на фронте в колхозе одни старики да девки. Так ведь у нее, очевидно, тоже девки. Де... Девки. Сравнил тоже. У нее девки ведь как трактора, на ней жить пахать можно. Нет, слов нет. Работает она хорошо. И хитро. Правда, в академии она не доучилась. Но женщина она толковая. И ведь вот беда мешает нам в одном деле. Так, так. Ну а в каком же это деле? Ну понимаешь, обратились мы в сельсовет. Да. Насчет прирезки земли так. из государственных запасных фондов. А она себе эти заречные дубки требует. Ах он что? Мам, ты... Ну насчет заречных дубков, батя, ты будь спокойна. Заходите, заходите. А -а -а. Сын у меня привез. Батя, батя. Братка, <смех> какой ты стал. Ну, мать-то, мать-то где? В антракте гуляй. Ну, чего ты орал-то? Через инчика дубки замеряй. Что? Сам с крыши видел. За мной! Ой, тебе говорят! Стой! Прекрати измерения! Так это вы и есть та самая ужасная черединчика. Здравствуйте. Моя фамилия Чередникова, а не Черединчиха. Угу. Протоколами вооружили? Нет, Мария Степановна, не протоколами, а законами. А мы с Марьей Степановной протоколами и законами не козыряем. Мы делом бьем. Да замолчи, сорока! Товарищ Вишня, неужели вы не понимаете, что вы сейчас не против меня, а против государства воюете? Ну? Вчера я говорил в сельсовете, и там согласны. А мы не согласны. У вас тут стажок сена стоит. Заберите ваше добро. Завтра мы начинаем пни корчевать. И точка. Запятая. У меня у самого на завтра корчевка запланирована. А послезавтра начнем пахать. И у меня на послезавтра пахота запланирована. Неправда. У вас людей нет. У вишняка и таракан пашет. Короче, отдаете землю или я в район поеду? Нет. Заречные дубки мы вам не отдадим. Да пойди шутите? Нет. Мы эту землю сами подымем. Хорошо. Но предупреждаю, если завтра с утра корчевку не начнете, Землю заберу. А вот мы завтра с утра и начнем. Ну что ж, посмотрим. Полойка, полойка. Расстегни, батя, воротник. Господи, ну вы тоже хороши. Ну чего вы тут только не наговорили? И корчевка запланирована, и таракан пашет. Ну к чему все это? Как к чему? А принцип? Вот вы и пошите на вашем принципе. Но только завтра с утра. Про утро ты Иван выразился. Как Иван, а? Нет, батя, мы здесь пахать не будем. И сеять тоже здесь не будем. Нет, почему же? А потому что уважили вашу колхозную просьбу. Я сегодня был в городе. В облысполкоме все решено, разрешено и подписано. Будем строить на этом месте новую деревню. Кирпичную! Разрешили! А -а -а. Строительство-то разрешили, а? Челедничек, она просто лопнет от зависти, когда узнает. Когда узнает, что здесь будет город заложен, а? Довольно жить нам в полсилы. В землянках, в хатах погорелых. Будем жить образцово. Во всю свою богатырскую мощь. Опять загнул. Ведь сперва построить Полойка, надо. Полойка. Вот по финансовой части ты действительно 
тигру съел. А в общеполитических вопросах ты слаб. Слаб? Построим. Раз решили, обязательно построим. Есть у нас в колхозе гвардейцы, орденоносцы, герои, партизаны. Да вот хотя бы взять твоего сына. Ну, кем он был? Ну, ведь простой гармонист, не дурак выпить. А теперь он кто? Капельмейстер Брестского ордена Суворова первой степени сводного полкового оркестра. Видал? Знай наших! Так кто ж его армия воспитала? А здесь? Здесь? Здесь сколько угодно. Пожалуйста! Ванюшка, ты ведь вот не знаешь, как у нас люди за годы войны выросли. Да, да. Зачем далеко ходить? Вот, пожалуйста, Аграфена Карповна. У нее три сына в армии, так она ведь здесь за четверых работает. С утра на ферме дояркой, потом в бригаде поварихой людей накормить, снова на ферму коров доить. А ночью? А ночью только по хозяйству управиться. А когда же она спит? Да вот не спит она совсем. Простая крестьянская женщина, Аграфена Карповна. Выпьем еще по одной чарке. За славный наш сегодняшний праздник. За великие наши победы. Выпить, конечно, можно. Я, я бы даже сказал, должно. Но только вот что выпить? Мать, мать, ну мать, ну же, ай-яй-яй. Минька, заводи. Ой, жалко мне, жалко, что не полная чарка, а лука болити, что не мачим дарити. Рада прикупите, полный чарки дарите, для мельки маленько, виродич бедненько, для мельки маленько. Кузьмич, дал ты согласие стройкой руководить. Тяни. Строй материалы вам дали. Саперов округ прислал. А теперь, как говорится, взялся за душ, не говори, что не дюш. Душ придется. Когда работать начнешь? А, думаю, что завтра зари. Ну, в добрый час. Сиди со мной. Ну вот, я и дома. Да, даже не верится. Притомился, небось, здоровье. -то. Да нет. А я тебя уж и постелила. Где же? В горнице. Где раньше стелила, когда ты еще мальчонкой был? Нет, мама, у меня другие планы. Мы с Минькой под сток ляжем. Ну, зачем же под сток -то? Заловимся в сено. Помечтаем. На воздухе-то оно лучше спится. А, ночь-то. Ночь-то какая, а? Далеко, 
Капитан, просить обратиться. А -а -а. Давно так сладко не спал? Да нас спится, это точно. Когда над головой это не гудит. <свят> Все готово? Так точно. Ну что ж, давай разгружаться. Начнем работать. Есть! Разгружай! Меня! А. Буди людей. Ну быстро, быстро, быстро. Одна нога здесь, другая там. Есть одна нога тут, другая там. <свят> Федоров, давай на шестой. Давайте ящик столом. Давайте не прямо. Разрешите доложить? Ну? Разведка доносит. С той стороны речки движется колонна противника. Где? Во! Сейчас мы их встретим с салютом. Разреши мне включить батарейку. Ну, договорись со старшиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Рано вы встали. Так военная привычка. Да? Угу. Ну, а когда же работать начнете? Вот поглядеть вышли. Кто-то рано у девушки смеяться начали. Ну что же вы не смеетесь? Здравствуйте, Марья Степановна. Жалуешься? Здравствуйте. Я не жалуюсь, товарищ Горошко. Я решительно протестую. Что же это вы, гвардии капитан? Только приехали и сразу начали боевые действия. Ну, посмотрим, что вы тут натворили. Ну, 
Ну что ж, ничего преступного я тут не вижу. О, вывела ты, Марс Степановна, сюда целую бригаду. Молодец. Стройка кирпичного колхоза, дело новое, дело, так сказать, общее. Заранее выражаю тебе благодарность от имени района. Действуй, Марс Степановна, действуй. Пошли, девушки, поможем. Разрешите я вам этот пенек в момент подниму. Словом до того облачка. Словом. Нам с Марьей Степановной взрывы надоели в нашей местности. Осторожно. Минировано. О, как. Безо всякого кола. Нет. А вы только все взрывать да разрушать можете. Зачем? Ведь мы саперы первые строить. Бойцы немцам наступят на хвост. Сапер тут как тут ставит мост. Дунем, плюнем, топориком махнем, пожалуйте, дом. А что есть разрешите дом? В доме человек перво-наперво семью заводит. А семья есть основная опора государства. Таким образом получается сапер, государственный строитель. Вот как будем знакомы. Токин. Вы уж извините меня, Мария Степановна. Ха, черт возьми, как глупо вышло. Понимаете, ни с того, ни с сего мы пошли друг на друга в штыки. Мы? Ну хорошо, я. Вот это точнее. Угощай. Спасибо. Ну да, насколько я понимаю, ваш отец меня уже отрекомендовал. Зверь баба, пользуясь военным временем, перехватила знамя. Да ну. Дед у как трактора, на них пахать можно. А главное, не ведет разъяснительной работы. Фу, полой картинки вратник. Так, да? Вроде так. Андрат, подрубай этот пенек. Некогда, мать, некогда. Ты пирожка поел. И уходи ты отсюда от греха подальше. Не дай бог под кустарез попадешь или на мини взорвешься. А мне сейчас домашними и похоронными делами заниматься некогда. Стройка у меня. Поел. Кондрат, подрубай пенек. Я знаю, бережно и ласково будете вы возделывать нашу родную белорусскую землю. Я знаю, вы построите новые села счастливой нашей веселой Беларуси. Так послушаем, как представляет себе нашу новую жизнь гость наш Михаил Андреевич Костаусов. архитекторы народ умелый. Строим дворцы, заводы, театры, вокзалы. А вот обыкновенной колхозной хаты никто из нас и не строил. Не довелось. Что, может быть трудно? Да нет, легче легкого. Поставил деревянный бревенчатый сруб, положил соломы, прорубил окна и живи. А мы не хотим жить в такой хате. Новые люди, извольте жить по-новому. Город зажил по-новому, а деревня? Что, она хуже? Деревня и город одно. Вместе живем, вместе трудимся, вместе боремся. Так почему в городе дома, в деревне хата? Почему дом стоит век? Сто лет? Двести? А хата едва-едва тридцать, и потом гниет без остатка. Вот вам и вся арифметика. Тридцать? Или сто. Тридцать или двести. Считайте. Засчитали. Скажете, кирпичный дом дороже будет. А я утверждаю дешевле. Лес. Драгоценность. Где нет леса, там засуха. Где вырублен лес, милеют реки. Обедняется почва. Понижается урожайность. А кирпич? 
Вода до да глина, ставь завод для себя, для соседа. А купится. Вот вам и экономика. А теперь я говорить не буду. Смотрите. Придется вам сдаться. Э, нет, товарищ капитан. Гвардейцы не сдаются. А ты сдавайся не как гвардейца, а как э, каменщик. Вы уж не обижайтесь, товарищи военные. Мы ведь не простой строй. С урожаем вас, люди добрые. Спасибо, Пигнатьевич. Вызрел хлеб. Приглашаю вас завтра всех на уборку. Постой, постой, а как же стройка? А, молоко в корове не киснет, а хлеб ждать не может. И вас приглашаю, товарищи саперы. Спасибо, товарищ. Э, нет, бать саперов не забирай. Не дам. Так нет, Ванюш, я же не забираю. Я только приглашаю. Я понимаю, но у меня ведь стройка. Ванюша, ты бы поговорил с Челеденчикой, а? О чем? Пускай она нам людей на стройку подбросит. Она же уборку заканчивает. Поскольку она раньше оттеялась. Ведь слов нет. Она женщина скандальная, но... Но правильная. Ванюша. Я бы сам ее попросил. Ну? Но не могу. Почему? 
Ты понимаешь, у меня как у председателя свой принцип. А принцип? А тебе можно, Ваню. Винька, а? давай запрягай. Ладно. Да не ладно, а побыстрее запрягай. Ладно. Давай, давай. Позвольте затруднить, товарищ капитан. Да. Во сколько едете? Прокошина и Анне Васильевна. А -а -а. Сам передашь. Поедем вместе. Вот спасибо. Ах, здрасте. Здравствуйте. Вы меня не смотрите, я пыльная. Я на тебя не похожа. А где же ваш председатель? Вот неудача. Марья Степановна в село уехала. В село? К нам горошка нагрянул. Ну что ж, поедем и мы на село. Можно я с вами сяду? Мне тоже туда нужно. Садитесь. Спасибо, что привезли. А это вам по секрету. Движение сердца. Шупаку море, как карась не дромал. А ты не бось, попробуй, попробуй. Да. Знаешь, Иван Мартынович, о чем я сейчас мечтаю? Ведь ты, Марс Ипановна, не по моей части. Я хозяйственник. Мечтаю я кирпичный завод поставить. Но знаешь, как мечтаю? Вот сплю и вижу. А что ты смеешься? А ты послушай. Глина у меня есть, песок есть, торг близко. Да неужели мы завод не поставим? И правленцы мои того же мнения. Район Варсипанна давно с колхозами разговор ведет. Сама знаешь? Знаю, ведет. Да не с нами. Ну, конечно, где уж нам? Мы бабы. А у нас тоже люди домой из армии приходят. Им надо жить. Завод, конечно, завидная вещь. Ну, людей тут у тебя в колхозе не хватает, особенно на первых порах. Ну что ж, сегодня нет, а завтра будут. О, ладно мне, Марс Степановна, загадки загадывать. Ты вот с уборкой не справляйся, хлеб того и гляди осыпет. Сказала, люди будут, то моя забота. А мне, может, капитан со стройки людей даст. Ой, ты прям челендинчиха. Едем, а то я ей своей просьбой все дело испорчу. Нюра, ругать ты меня будешь сейчас. Ты правильно сделаешь. Горошкой поссорилась. Завод я у него кирпичный выпросила. Завод будем строить. Ой, мамоньки. Так сразу и начнем. Вот взялась. Теперь боюсь. Ой, трудно, Маша. Так ведь надо. Так трудно. И надо, хоть плачь. Нюра. А Нюра, что? А вот помнишь, кончили мы партизанить, начали колхоз подымать. И ведь подняли же. Ну это, конечно. Нет, ты вспомни, ведь нам трудно было. Ой, трудно. И боялись мы поначалу. Ой, боялись. Но подняли же мы. Передовыми даже стали. Чего же мы сейчас-то с тобой голову повесили, а? Так ведь трудно же как. Что ж, поплачем. Нет уж, давай строить. Только вот где бы людей взять? Вот капитан приезжал, Капитан? Он... Зачем? Как зачем? Помощи, говорит, хочу просить для подкрепления фланга. А фланг это его стройка. Он один был? 
Нет, старшина с ним. Да разве ты их не видела? Нет. Тот, я гляжу, ты разрядилась. Ну, я же не каменная какая. Ну, ладно, ладно. Собирай-ка людей. Дорогие мои, разбудил я вас не свет, ни заря. Вижу, не забыли вы своего партизанского слова. Все пришли. Нам бы теперь отдохнуть, да выспаться. А разве есть время? Какие дела нас ждут впереди? Размахнулись мы на большое дело. Хотим наше село перестроить. Каменные дома нам нужны. Большие, просторные, светлые. Словом, такие, в каких победителям жить подстать. Верно, и по вашим колхозам разговоры об этом ведутся. Вот за этим я вас и потревожила. Ставим кирпичный завод. Кирпич каждому нужен. Дело для нас нелегкое, но под силу. Машины дают. Одна беда. Людей у меня мало. Вот и прошу. Помогите для почина. Начинаем завтра. Дело не ждет. От каждого двора прошу выделить подмогу. Ну так дней на десять. Кормлю себя. Гармонисты тоже мои. Все. Ну, кто слово желает? Позволь мне, Мария Степановна, высказаться. Я так думаю. Поскольку задача ясная, государственная, поскольку каждому интересно обстроиться, спорить не будем, а примемся сообща. Только я вот что предложу. Акционерное общество. Иначе выразится товарищество на паях, ну, в долю, так сказать. А ты как думала? Правильно, правильно. Ты доделу жадная, мы тоже. Твоего правления не проще. Нет. Ты нам проценты разочти. План прикинь, кому, когда свою выгоду получить в виде продукции. Реального кирпича. А вот тогда бери нас голой рукой. Завод. Дело красивое. Кому кирпич не люб? Кругом стройка задумана. Вот поглядеть на колхоз вперед. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Да. Какие распоряжения на завтра будут? Распоряжения? Да. Товарищ старшина, если соседний взвод в опасности, и вы об этом знаете, какое вы принимаете решение? Помогаю соседу всеми имеющимися у меня огневыми средствами. Так. И если требует обстановка, буду на помощь. Правильно. Вот и придется нам Мария Степановне завтра с утра пойти на помощь. Понятно? Есть!
Ну, хватит. Попели, повздыхали. Пора по домам. Идите, идите спать, укладывайтесь. Пять на работу подумал. Работа ну... что? С вишняком ругаться? Вот здесь сила-то нужна. Старается, любовь свою зазывает. А когда Вич утром смотрел на тебя, капитан Мария Степановна, глаз не свел. Вот еще глупости. Ой, да фыркаешь ты, Мария Степановна. Вот погоди, настигнет она тебя эту самую любовь, схватит, прижмет, аж косточки захрустят. А вырваться захочешь не сможешь. А я не боюсь. Я ведь каменная. Что был, то прошло, Марья Степановна. Мы с тобой это воевались. Мы больше не солдаты. Хватит. Мы бабы. Нам любовь по штату положена. Хочешь, заклад сделаем? За тебя твой каменный характер, а за меня лунная ночка до да птиц соловей. Угу. Да еще глупость твоя. Ой, батюшки. Я засиделась, уши развесила. Ну, прощай, птица соловей. Не устоишь? Батя! 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 Здравствуй, Марья Степановна! Спасибо тебе! По-соседски действуй! И по-советски! Но если что, у тебя там в долгу не останусь. За вишняком не пропадет. У меня и таракан. Получает. Если я ему должен, конечно. Ну да, если он пашет, конечно. Благодарствуем за вашу благодарность. А хлеба хороши у вас, лучше не надо. Нинька! Срочно Чего? найти полевой цветок Иван де Марья, сорвать и доставить его мне. Зачем? Ты вопросов не задавай, выполняй. Привыкай к дисциплине. Есть найти! Сорвать и доставить. Кровь сельсовет, бей телефонограмму в район. Уборку закончили. Батя. Ну я же говорю, уборку заканчиваем. И бери мотоциклу. Как? Ну бери, 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 я отвечаю. Как ты, Давич, смотрела на капитана Мария Степановна? Мало на кого я смотрела. А ты вишняка пригласил на вечеринку по случаю замерения между нашими колхозами? Угу. И по случаю счастливого окончания уборки? Ну да. Ты и капитанов позвала потому, что хочешь попросить у него людей на стройку завода. Правда? Глупости вечно тебя на уме. Проиграла. Чего проиграла? Доклад проиграла. Не выдержал твой каменный характер. Здравствуй, Нюра. Гости уже собираются. Проходи, Марья Степановна. 
Сейчас верну сок чайку, рассыплаю. Куда же вы? Я прямо с поля. Вид у меня такой. А по-моему, этот костюм вам очень даже к лицу. Ну, вы меня в другом не видели. Видели? Видели? Он на вас каждый день через речку в бинокль смотрит. Вы уж скажете. Я сейчас вернусь. Хозяйка, принимай гостей. Милости не против. Ванюша. Ванюша. Пожалуйста, проходите. Завтра в Москву. А известно ли тебе, что Минькой для ради праздника по речке расставлены лодки, а? Известно, известно. Только вот ты мне скажи, как толком эти пары в лодке рассадить? Вот в чем задача, а? Задача. Да вы мне это поручите, Кузьма Тимофеевич. Тебе да нет, ты же не сможешь. Тут же тонкий подход нужен. Но у меня сегодня фантазия играет. Фантазия? Ну да. Ну давай. Только... Что удачно придумали эти лодки. А что есть лодка для влюбленных молодых людей, если философически разобраться? Да. В лодке Кузьма Тимофеевич, да еще при такой луне, у человека, как правило, расцветает самые лучшие чувства. А приятно, когда все спланировано, подшито, прошнуровано. И ведь они даже не подозревают, что мы с тобой их счастье планируем. А? Идем дальше по фантазии мы. Стой. Стой! Ты кого с кем посадил-то? Ну, убил. Убил, зарезал, без ножа ты меня зарезал! Ну, все перепутано. Дипломат! Если ночка весна И горит твоя кровь, Значит, в сердце Значит, близко любовь. И любовь не гони, И любви не стыди. Береги и храни, Как наградой корди. Над луной золотой 
Я помню, в детстве все мечтал. Вот так сяду в лодку и поплыву по лунному следу. Далеко, далеко. И знал, что приплыву к счастью. И не ошибся. Завидую вам. Только мне кажется, счастье так легко не дается. Легко. Я за него в огонь шел. Через войну. И таким далеким оно мне казалось. А теперь вот оно. Что с вами? Вы на меня рассердились? Нет. Уходишь? Ухожу. Совсем? Угу. Не ухожу, а пришел. Пришел? Демобилизация вышла мне и всем ребятам моим. В районе был, навечно приписался к вашему колхозу. Квартиру сейчас ищу. Как квартиранта мы с мамашей пустить не можем. А ежели как хозяин? Как хозяина, коли ласка, дома в мани. Вот построй кирпичный завод и уйдет отсюда. Надо же мне академию кончить. А то третий курс. Я в партизанах воевала, четвертый здесь проработала. А мне надо учиться. И потом... Что потом? Хочу уехать от вас. Слишком много думаю о вас, капитан. Мешает. Хм. Но все равно же будете думать. Это почему? Много берете на себя. Нет. Вы никуда от меня не уедете. Вы в город, и я в город. Вы учиться, и я учиться. Вы в свою академию, а я в свою. Строительную. Я ведь сапер. А в какой город? А в тот же, в который и вы. Дорогую из тысячу знаю, Я запомнил родные черты, Говорят, если долго мечтают, желают, то сбудутся наши мечты. Ты 
превосходна. И погона превосходная. Вот видите, они верили, что возможно. Это кто не верил? Мы-то верили, ведь мы начали первые строить. Вот вы это верили, а другие не верили. Ну, я обошел весь поселок. Город! Самый настоящий маленький город. Проходите, пожалуйста. Кто строил? Сын. Ванюшка строил. Сын. Превосходный сын. Хорошо строил. С пониманием и с любовью. А это что? Новоселье. Свадьба. Сын женится. Что же вы меня не предупредили? Ведь я же без подарка. Ведь это же неудобно. Ваш подарок для нас самый дорогой. Мой? Ну а как же? Дом-то ведь предназначен для молодых. Стало быть, это и есть ваш подарок. А что? В самом деле подарок. И знаете, неплохой. Мать, мать, угощай пирогом, угощай пирогом. Отведайте нашего пирожка. Нет, 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 что вы? Как так? Без молодых? Нет, не Степан Петрович, а это зачем? Уж такой порядок, чтоб жилось тепло и мягко. Так вот ваша невеста, Мария Степановна. Да. Поздравляю. Будьте счастливы, детки. А что такое счастье, спрошу я вас. Я академии не кончал, слов ученых не знаю, потому скажу просто по-стариковски. И в старое время люди женились и радовались тоже, только не все. Бедному человеку радоваться было нечего. Приведет муж свою молодую в старую избу на печь к тараканам, на лучину, в холод, на тяжкий труд. Радости мало. И в старое время строились мужики. Ну, не такие, конечно, дома, а избы. Избы на курьих ножках строили. И строил мужик один. Долго строил. Все жилы из себя тянул. А выстроит, в гроб ложится пора. Вся жизнь на это уходила. Вы молодые. Приходите в новый дом, всем колхозным миром для вас построенный, при помощи высшей науки. Счастье ваше крепкое, честным колхозным трудом, честной кровью солдатской добытое. Дети, смело входите в свой новый дом, в свою новую жизнь и будьте счастливы.